ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே மே மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை என்று நாங்கள் மீண்டும் ஆக இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்க நீர் வாய்ப்பளித்திருக்கிறீர் நேற்று இரவும் எங்கள் அனைவருக்கும் பரிபூர்ணமான நல்ல மகிழ்ச்சியான நித்திரை தந்திருக்கிறீர் சாமி தொடங்கியிருக்கிற இந்த புதிய நாளிலும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடு மகிழ்வோடும் கடவுளை நீர் தொடங்க நீர் அருள் புரிந்திருக்கிறீர் எங்களை எங்கள் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நீர் ஆசிர்வதித்திட வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமீன் சுபிக்கிருபாசனபதி கெட்ட இழிஞ்சன் என்னை மீட்டாருள் ஏ சுவே கிருபாசனபதி காசினியில் உன்னையன்றி தாசனேன காதரவு கண்டிலின் சருபவல் மண்டலாதி பாசினியில் உன்னையன்றி தாசனேன காதரவு கண்டிலின் சருபவல் மண்டலாதி பாசமாயிழக்கிறங்கி மோசமான காது காத்து நித்தனே என்னை தீருத்தி வைத்தருள் புத்தி வருத்தி ஏசுவே வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் இந்த நாளுக்குரிய வேத பாடம் ஒன்று குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வ பதினேழு வரை ஏனெனில் என் சகோதரரே உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று குளோவேயாலின் வீட்டாரால் உங்களை குறித்து எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது உங்களில் சிலர் நான் பவுளை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் அப்பொல்லாவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறாரா பவுலா உங்களுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டான் பவுலின் நாமத்தினாலேயே ஞானுஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என் நாமத்தினாலே ஞானுஸ்நானம் கொடுத்தேன் என்று ஒருவனும் சொல்லாதபடிக்கு நான் கிறிஸ்துக்கு காய்க்குமே என்றி உங்களில் வேறொருவனுக்கும் ஞானுஸ்நானம் கொடுக்கவில்லை இதற்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஸ்தேவானுடைய வீட்டாருக்கும் நான் ஞானுஸ்நானம் கொடுத்ததுண்டு இதுவும் அல்லாமல் இன்னும் யாருக்காவது நான் ஞானுஸ்நானம் கொடுத்தேனோ இல்லையோ அறியேன் ஞானுஸ்நானத்தை கொடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்னை அனுப்பவில்லை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடிக்கு சாதுரிய ஞானம் இல்லாமல் பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் பாடம் முடிந்தது தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே நேற்று நாளும் நாம் எபேசு பட்டணம் கிரேக்கர்கள் யூதர்கள் ரோமர்கள் என்று மூன்று நாட்டை சார்ந்தவர்களும் கலந்திருக்கின்ற ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டத்திலே பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகள் சமுதாய முரண்பாடுகள் என்று நிலவிருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஏதேன்சத்திலே அங்கே காணப்படுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானி யார் என்றால் ஹெரக்கொலட்டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு தத்துவ ஞானி அவர் தன்னுடைய நூலில் எழுதுகின்ற பொழுது அல்லது அவரை குறித்து சொல்லுகின்ற ஒரு வாசகம் என்னவென்றால் ஹெராக்லட்டஸ் என்கின்ற தத்துவ ஞானி வீப்பிங் ஃபிலாசபர் என்று அழைப்பதும் உண்டு கண்ணீர் சிந்துகின்ற தத்துவ ஞானி என்று அழைப்பதும் உண்டு ஏனென்றால் சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அவலங்களை எல்லாம் அவர் சுட்டிக்காட்டி அதை நிமித்தமாக அழுது கொண்டிருந்தார் அவர் எபேசு குறித்து அவர் சொல்லுகின்ற அற்புதமான செய்தி என்னவென்றால் எவர் ஒருவரும் எபேசு பட்டணத்தில் வாழ விரும்பக்கூடியவர்கள் அல்ல என்று ஒரு ஒட்டுமொத்தமான அந்த பட்டணத்தை குறித்து ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தியை அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் காணுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் முதன் முதலாக இங்கே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்களை பாணுகின்ற போது அலெக்சாண்டரியாவை சார்ந்த அப்போலோ என்னும் பெயருடைய ஒரு யூதர் எபேசு வந்தடைந்தார் அவருடைய திறமைகள் என்னவென்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அவர் மிகுந்த சொல்வன்மை மிக்கவர் மறை நூல்களை கற்றறிந்த தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி என்று கூட சொல்லலாம் அவர் இயேசுவை பற்றி பிழையின்றி அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் என்பதையும் இந்த 
பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சொல்கின்றது இரண்டாவதாக அப்போசனாகிய பவுல் எபேசு பட்டணத்திற்கு எவனமாக வந்து சேர்ந்தார் என்று அங்கே நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் நாம் பாணுகின்றோம் அவருடைய துவக்கம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து துவங்குகிறது அவர் அங்கு வந்த பிறகு அவர் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றார் ஆக அந்த மாற்றத்தை குறித்து இந்த பத்தொன்பது இருபதாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கப்படலாம் ஆக இந்த இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் நான் தருகின்ற ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால் நான் மூன்று ஆண்டு காலமாக நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேனே என்று அங்கே பவுல் மூன்று ஆண்டு காலம் எபேசில் தங்கியிருந்து அவர் ஊழியம் செய்தார் இரண்டாவதாக அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை செய்தார் என்று காணும்போது இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே பொது இடங்களிலும் வீடு வீடாக சென்றும் நான் உங்களுக்கு நான் அறிவுறுத்தி வந்ததை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நற்செய்தி பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்யலாம் என்பதை குறித்து அவர் சொல்லுகின்ற செய்தி நாம் காணுகின்றோம் இந்த இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசதியை பார்க்கணும் நான் அல்லும் பகலும் இடைவிடாது கண்ணீரோடு கற்பித்து வந்ததை நீங்கள் மறந்து விட வேண்டாம் நான் எப்படி போதித்தேன் நான் அல்லும் பகலும் இடைவிடாது கண்ணீரோடு நான் உங்களுக்கு போதித்தேன் அல்லவா ஆக கடவுளை குறித்து பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் உயிர்த்தந்த இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கண்ணீரோடு கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாவதாக இருபத்தி ஓராவது வசதி பார்க்கணும் நான் 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 பொது இடங்களிலும் வீடு வீடாக சென்றும் நான் உங்களுக்கு போதித்தேன் அல்லவா ஆக இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நாம் பாணுகிறேன் நீங்கள் மனம் மாறி கடவுளிடம் சேரும்பாறு நான் உங்களுக்கு யூதர்களிடத்திலும் கிரேக்கரிடத்திலும் நான் மனம் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னுடைய அனுபவத்தை அவர் நினைவு கூர்ந்து பார்க்கின்றார் ஆனாலும் அவர் எச்சரிக்கின்ற செய்தி என்னவென்றால் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் நான் போன பிறகு கொடிய ஓனாய்கள் உங்களை வாழ்ந்து தாக்கும் என்பதை நான் அறிவேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாவதாக இந்த எபேசு பட்டணத்தில் யார் ஊழியம் செய்தார் அல்லது கண்காணிப்பு செய்தார் அங்கே ஒரு சூப்பர்வைசராக யார் பவுல் நியமனம் செய்கிறார் என்றால் ஒன்று திமத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நான் மாசுதோனியாவுக்கு போகும்போது நான் உன்னை எபேசில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் அல்லவா நான்காவதாக அந்த இடத்திற்கு யாரெல்லாம் போயிருக்க முடியும் என்று நாம் காண்கின்ற பொழுது மற்றொரு ஒரு செய்தியை நாம் காணலாம் அந்த செய்தி என்னவென்றால் ஒன்று கொருந்தியர் அங்கே ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் ஏழு எட்டு வசனங்களை நாம் காணுகின்றோம் அங்கே ஐநூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு எல்லோரும் அவர் காட்சி அளித்தார் அல்லவா ஆக இந்த ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் சொல்லுகிற செய்தி ஐநூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அங்கே உயிர் திறந்து இயேசுவை கண்டார்கள் இந்த ஐநூறு பேரும் பிற்காலத்திலே அவர்கள் எல்லோரும் தாங்கள் கடவுளை பார்த்ததாக உயிர் திறந்த இயேசுவை கண்டதாக பல்வேறு இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வதை நாம் காணுகின்றோம் ஆக இந்த நான்கு வகையான ஒரு நற்செய்தி ஒரு சமுதாயத்திற்கு சென்றடைகிறது அப்படி சென்றடைகின்ற பொழுது அங்கு ஒரு மாற்று கருத்து நிலவி கொண்டிருக்கிறது அது என்ன இங்கே பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தினை நாம் காணுகின்றோம் அங்கே பவுல் அவரிடத்திலே கேட்கின்றார் நீங்கள் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டீர்களா என்று கேட்குறார் அப்படி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் திருமுழுக்கு நாங்கள் பெற்றோம் அது யார் கொடுத்த திருமுழுக்கு யோவான் ஸ்நானகன் கொடுத்த திருமுழுக்கை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வாக்கிலே எல்லா திருச்சபைகளிலும் ஒரு புதுவிதமான ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது அது என்னவென்றால் நாம் சிறு குழந்தைகளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் அனைவரும் பரலோகம் போக முடியாது மாறாக அங்கே யாரெல்லாம் இயேசுவை போன்று தங்களுடைய பாவத்தை ஒப்பு கொடுத்து முழுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோருமே அவர்கள் பரலோகம் செல்ல முடியும் என்று அவர்கள் எல்லோரும் பாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை அங்கு இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றால் மாத்திரமே நாம் மோட்சம் போக முடியுமா அந்த ஞானஸ்தானம் நாம் பெரியவர்களான பிறகு நாம் வயது நிறைந்தவர்களாக வந்த பிறகு நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கிட்டு தான் பெற்று வேண்டுமா நம்முடைய வேதம் அதை தான் போதிக்கிறதா என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளிலே தொண்ணூறாவது ஆண்டுகளிலே இந்த ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஒரு புது யுகம் அந்த திருச்சபை தாக்கியது என்னவென்றால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அது எதிரொலி நம்மை போன்ற பாரம்பரியமான திருச்சபைகளும் எதிரொலிக்க செய்தது வரவங்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க எங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க 
நாங்கள் குழந்தைகள் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோமே அது பெருசு கிடையாது நாங்கள் வளர்ந்துட்டாங்க இப்போ அடல்ட் பேப்டிசம் கொடுக்கணும் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரே சண்டை பேராயிர அசிரியா அவர்கள் எங்கள் ஆயர்களை எல்லாம் மரவழித்து அவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கூடுகை நடத்தினார் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆயர்களாக நமக்கு நல்லா தெரியும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுனால எந்த விதமான மாற்றம் வரப்போகிறதில்லை மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஞானஸ்தானம் தூட்டி கட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கினார் அதனால தான் அந்த எல்லா திருச்சபைகளும் ஞானஸ்தானம் தொட்டிலாம் கட்டினாங்க உண்மையிலே இந்த ஞானஸ்தானம் என்ன என்பது அது எப்படி உருவானது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் ஒருவேளை இந்த கிரேக்க வார்த்தையான பேப்டைஸ்ட் என்கின்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்னவென்றால் முழுகி எடுத்தல் ஆக இந்த முழுகி எடுக்கின்ற பாரம்பரியம் எங்கிருந்து வந்தது மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வசனங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே இயேசுவானவரிடத்திலே பரிசெயர்கள் கேட்கின்ற கேள்வி உங்கள் சீடர்கள் அங்கே உணவு அருந்துவதற்கு முன்பாக கைகள் கால்களை எல்லாம் சுத்தம் படுத்துவது இல்லையா ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இந்த சுத்தம் படுத்துதல் கை கழுவுறது என்பது அது ஒரு மரபு அது மோசையின் காலத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒன்று சுத்தமாக இருக்கணும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த தூய்மை என்ன என்பது அகத்தூய்மை கை கால் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கழுவின இருக்கணும் கழுவிட்டு தான் என்ன பண்ண அடுத்த வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கருத்து ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து நிமித்தமாக அவர்கள் கை கழுவுது கால்களை சுத்தம் படுத்தி கொள்வது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கின்றோம் அதுதான் இங்கே யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறு கர்ஜாடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது அது அந்த வீட்டிற்கு வருகின்றவர்கள் கால்களை சுத்தம் படுத்தி கொண்டு போக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் நாம் காணுகின்றோம் இங்கே மத் மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் பரிசெயரே நீங்கள் ஒருவரையாவது உங்கள் சமயத்தில் சேர்ப்பதற்காக நாடு என்றும் பாராமல் நீங்கள் சுற்றி திரைந்து கடல் என்றும் பாராமல் சுற்றி திரைந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய கட்சியில் சேர்க்குறீங்களே ஆக இந்த ட்ரெடிஷன் வந்து பரிசெயர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆக இவங்க கை கால்லாம் கழுவணும் இப்போவும் இன்னொருத்த இன்னொரு சமயத்திலிருந்து வரான் ஒரு யூதன் சதுசெயரிலிருந்து பரிசெயனாக மாறணும் ஒருவேளை ஒரு யூதன் இது காலம் சதுசெயனாக போகலை பரிசெயனாக அவன் போகலை ஆக இரண்டும் கட்ட நிலைமையில் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இப்போ அவன் நான் பரிசெயனாக வரணும்னு விரும்புகின்றவனைக்கு அவனுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கை கழுவுறது கால்கள் கழுவுறது தூய்மையாக்குவது என்பது பரிசெயர்களுடைய பாரம்பரியமான ஒன்று ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இந்த பரிசெயல்கள் செய்த காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஓடுகின்ற நீரிலே அவனை முழுகி எடுப்பது தான் பாரம்பரியமாக இருக்கின்ற ஒன்று ஆக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கழுவணும் வீட்டுக்குள்ளே போகணும் வேண்டுமென்றால் நம்முடைய கால்களை சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆக கை கழுவியாச்சு கால்கள் கழுவியாச்சு இப்போது ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அவன் வர இருக்கின்றான் அவனை தூய்மையான பிறகு தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்து இருந்தபடினாலே அவர்கள் யோர்தான் நதி கரையோரமாக அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆக நீங்கள் மத்திய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் மனம் மாறுங்கள் என்ன மனம் மாறுங்கள் விண்ணரசு நெருங்கி வந்து விட்டது ஆகவே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மனம் மாறுங்கள் ஆனால் இயேசுவானவர் அங்கே வருகின்றார் அவர் வந்த உடனே அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் யோவான் எடுத்து சொல்கிறார் இது கடவுடி சித்தம் நிறைவேறுவதற்காக இப்பொழுது நீ எனக்கு இடம் கொடு வானிலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன் இவர் என்னுடைய நேசக்குமாரன் இவர் மீது நான் பிரியமாக இருக்கின்றேன் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இந்த பாரம்பரியமான இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு ம சிறுவனோ அல்லது பெரியவனோ அல்லது ஒரு லேவியனோ அல்லது ஒரு சதிசெய்யனோ அல்லது முப்பது வயது மதிக்கத்தாக ஒரு யூதனோ அவன் பரிசெயனாக வர விரும்புகின்றவனாக இருந்தால் அவன் தண்ணீரில் முழுகி எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆக தான் இந்த சுதேச சபைகள் நம்மளிடத்து கேட்கின்ற கேள்வி இயேசுவானவர் முப்பது வயதில் ஞானஸ்தானம் பெற்றாரே பாவத்தை அறிக்கிட்டாரா பாவத்தை அறிக்கிடலையே இதை கடவுளுக்காக அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு என்பது தான் அவர் சுட்டி காட்டினார் ஒருவேளை அப்போஸ் இரண்டாம் அதிகாரத்தை சுட்டி காட்டுறாங்க ஏன் என்றால் அன்றைக்கு மூவாயிரம் பேர் ஞானஸ்தானம் பெற்று திருச்சபையில் சேர்த்து கொண்டார்களே அதே இயேசுவானவர் நான்காயிரம் பேருக்கும் ஐந்தாயிரம் பேருக்கும் உணவு அளித்த போது அவர் திருமுழுக்கை பற்றி எந்த விதத்திலும் மக்களை கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை ஆக இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு ஆக தான் இங்கே லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வருஷத்திலே நான் பார்க்கின்றோம் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் என்றால் எட்டாம் நாள் அன்று தூய்மை சடங்கு நிறைவேற்ற வேண்டும் 
ஆக தானே இந்த லேபிராகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசம் சொல்லுது எட்டு நாலு ஆன பிறகு அந்த குழந்தையை ஆழைத்து கொண்டு செல்லப்பட்டு விருத்த சேதனம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆக இந்த சுதேச சபைகள் இன்றைக்கு கேள்விகள் எழுப்புகின்ற செய்தி என்னவென்றால் இயேசுவான ஒரு முப்பது வயசில் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் ஆகவே நானும் அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அவர் முப்பது வயதில் ஞானஸ்தானம் பெற்று முப்பத்தி மூன்று வயசில் சிலுவையில் தொங்கினார் நீ செத்துருவியா அப்படின்னு நான் ஒருத்தரை பார்த்து நான் கேட்டேன் உடனே அவர் கேட்டார் என்னங்க ஃபாதர் இப்படி பேசிட்டிங்களா இயேசுவானவர் செஞ்சார் அதை தான் நான் செஞ்சேன் நீ சொல்கிறல்ல அதே இயேசுவானவர் தான் முப்பத்தி மூணு வயசு செத்துட்டார் இல்லைங்களே இந்த அப்போஸ் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூவாயிரம் பேர் திடப்படுத்து அங்கே ஞானஸ்தானம் பெற்றாங்களே நான் சொன்ன இயேசுவானவர் நாலாயிரம் ஐந்தாயிரம் பேருக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்தார் எங்கேயாவது சொன்னாரா ஆக இது பரிசெயர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய சமயத்தில் சேர்ப்பதற்காக பரிசைய காட்சி சேர்ப்பதற்காக அவர்களுடைய முறைப்படி சுத்தம் படுத்தினார்கள் ஆக அவங்களுக்கு மனசு வரலை நல்லா கவனித்த பாருங்கள் ஒருத்தன் ஒரு யூதனாக வேண்டுமென்றால் அவன் என்ன செய்யணும் விருத்த சேதனம் செய்யணும் யூதர்களுக்கு இருக்கின்ற முறைப்படி விருத்த சேதனம் செய்யணும் ஒருவேளை யூதன் இல்லாதவன் யூதனாக வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவனுக்கு என்ன பண்ணணுங்க விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும் ஆக அதுதான் முறை ஆனால் இந்த பரிசேயர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாங்கள் மாத்திரமே ஆபரகாமினுடைய பிள்ளைகள் மோசையனுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் மாத்திரமே கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் மற்றவர்கள் வருவதற்கு தகுதி இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு பிரிவை கொண்டு வரான் இன்னும் பிரிவு ஞானஸ்தான பெற்றவங்களெல்லாம் புறஜாதி மக்கள் யாரெல்லாம் விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் அவர்கள் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தூய்மையான ஒரு சடங்கு என்னவென்றால் இந்த ஞானஸ்தானம் ஆக தான் அங்கே யோர்தான் நதியோரம் யோவான் ஸ்நானம் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்த போது அவரை பார்த்து சொல்கிறார் விரியன் பாம்பு குட்டைகளே பரிசெயர் சவு செய்கிறையெல்லாம் பார்த்து அவர் அதுதான் சொல்கிறார் ஆக தான் இயேசுவானவர் என்ன சொல்கிறார் மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசம் எனவே நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள் தந்தை மகன் தூய ஆவின் நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் ஆக என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் போய் எல்லா மக்கள் இனத்தாரையும் சீடராக்குங்கள் இதோ என்னுடைய வீடு ஜப வீடு இது எல்லா மக்களுக்கும் உரியது என்று சொன்ன அதே இயேசுவானவர் இப்பொழுது இந்த நற்செய்தி யூதர்களுக்கு மாத்திரமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு அவர்கள் அனைவரும் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட வேண்டாம் அப்படி விருத்த சேதனம் செய்வாய் என்றால் நீ நியாயப்பிரமாணத்தை நிற்பாய் நியாயப்பிரமாணத்தை கற்றுப்ப பலிசேனாயிடுவ சதுசேனாயிடுவ அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது நீ ஞானஸ்தானை பெற்றுக்கொண்டால் நீ கடவுளுடைய பிள்ளையாகுகின்றாய் ஆக ஒரு புதிய அடையாளம் இந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒன்று ஆக இந்த புதிய அடையாளம் என்ன எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள் ஆக இந்த பாரம்பரியத்தை துவைக்கு வைத்த அதே யூதர்கள் பரிசைகள் முன்பாக இயேசுவானவர் ஒரு புதிய அடையாளத்தை படுத்தி வேறுபாடுகள் இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக உருவாக்கி இருக்கின்றார் ஆக இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக நாம் பரலோகம் போக முடியுமா கண்டிப்பாக இந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக நீங்கள் எங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்களோ அங்கே தான் போக முடியும் சுதேச சபையில் எடுத்தீங்கன்னா அங்கே தான் போக முடியும் பெந்தகோஷ சபையில் எடுத்தீங்கன்னா அங்கே தான் போக முடியும் ஆனால் பாரம்பரியமான திருச்சபைகளை வர முடியாது ஏனென்றால் உங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுடைய விசுவாசம் என்பது முற்றிலுமாக வேறுபட்ட ஒன்று ஆக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவாக தான் இங்கே இயேசுவான சொல்கிறாரு நீங்கள் போய் அனைவரும் சீடராக்குங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் ஒருவேளை இங்கே எபேஸில் இருந்த மக்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானத்தை மட்டுமே அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரிவினை ஏதே எபேசு சபையில் அன்றைக்கு தொடங்கி இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் தொடர்ந்து இந்த வாரத்தில் நாம் எபேசு பட்டணத்தை குறித்து தியானிக்க கடவுள் நமக்கு அருள் புரிவாராக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்றவர்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி மிஸ்ஸிஸ் செல்லதுரை திரு ஹாசேல் சங்கீதா திருமதி ஜெயராணி தங்கதுரை திரு ஃப்ரான்ஸ் ஐசக் ராஜ் திருமதி செந்தவர்ணி திரு ரவரண்ட் வேதநாயகம் திருமதி அனிதா ஐடா ஜெய்சீலன் 
செல்வி மஞ்சு பாஷ்னி மிஸ்ஸிஸ் ரூபி ஸ்டெல்லா திரு ரெனோட்டோ டேவிட் திருமதி ரூபி ஸ்டெல்லா திருமதி டயமண்ட் திரு சு சுபாகர் திரு ரெவின் ஹாரிசன் திரு ராஜேஷ்குமார் திரு ஜோஷ்வா செல்வி வஷிலியா திரு பிரின்ஸ் ஐசக்ராஜ் செல்வி மஞ்சு வாஷ்னி திருமதி ஜெயராணி திருமதி ஜாய்ஸ் ரூபி ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் சிவகுமார் சைமன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ரவீன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் டி மோசஸ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் கேல்வின் பால் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் லைசேகர் சாம்ராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் அந்தோனி ராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் பெஞ்சமின் ஐசக் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் மேத்யூஸ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஜோஷ்வா சலீம் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் அவினேஷ்குமார் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஸ்டர்லின் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஞானராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் வில்சன் ஞானசிங் ஆகியோர் தங்களுடைய திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் உங்கள் அனைவரும் இறைவன் தாமும் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்ட விரைந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் திருமண நாளில் நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவரும் நீரே பேர்பராக ஆசீர்வதியும் கடவுள் தாமே இது எங்களால் நிகழ்ந்ததல்ல தாவிதை சொல்லுகின்றது போலவே என் ஆத்மாவை கத்தரை சோஸ்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்று கடவுள் எங்களுக்கு ஒரு புதிய நாட்களை புதிய ஆயுசை தரக்கூடியவர் அவ்வண்ணமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ தந்திருக்கின்றீர் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் அவருடைய பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் மென்மேலும் நீர் ஆசிர்வதியும் இன்று நாளிலும் நாங்கள் சந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் உங்களுடைய அன்பின் காரம் கிருபியாக இருந்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூயாவியானவருடைய வழிநடத்துவது நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்